。若要被这样的狡诈之徒求得回旋余地，恐怕来日要反咬一口。可达瓦奇又以你姑母为求，求朕以姻亲之意为念。永琪，朕知道你最重情义的。花妈，情义若能当时何以，那不失为厚德。但如今达瓦奇眼见战败，才来求和，仇根已埋。若要再顾念情谊，反而姑息养奸。嗯，好，好。永琪啊，比起从前呢，你在情谊之外，又多了份从容理智，朕很欣慰。上书房的师傅告诉朕，你不寄于永城之前，常常教永玄。读书写字，堪称皇子表率。八弟离开生母，在尚书房读书，儿臣作为兄长，理应照顾。很好。永玄这个年纪，也是该学骑射了。本应该是永成多多照顾，可他最近总心不在焉。你若是有空的话，就多带永玄去南苑骑马射箭。儿臣遵旨。双手抓住，使劲，使劲，一二三，好，要使劲，再来，来抓住，使劲，使劲，目视前方，瞄准了，准备好，一二三，抓。永成你皇阿玛好不容易才准许你来齐襄公请安，别垂头丧气的。我娘，我一个人住宫外府里，谁要是想害我，你一个皇子，谁能害你？谁敢害你啊？你平时在上书房的时候，也多照应着点永玄。他一个人在协房殿。也不知道那些嬷嬷们照顾的好不好，你还担心永泉呀？他好得很，花妈还让永琪教他骑射呢，他能出什么意外？你说什么？让永琪教他骑射？那永琪对永泉能安什么好心？您先管管我吧。您帮说亲宋太贝勒和工部侍郎都不肯把女儿嫁给我，我脸都丢尽了。不嫁就不嫁。若不是如今我们落魄了。额娘一定给你选个我们母族最好的女儿。谁家嫡福晋是御史女子啊？额娘，去求你皇阿玛给你指婚，看他们谁敢瞧不起你。永成，打起精神来啊，咱们还没完呢。这现在还能做什么呀？这匹小马呀，是新进的，可得喂养好喽。是。明日皇上命各位阿哥前来练骑射，都当心着点儿。这匹小马就是给八阿哥准备的，马鞍子检查好喽。是是。千万不能粗心大意。是。伤，孝之始也，立身行道。额娘，这个怎么读啊？这篇文章都学了这么多遍了，你怎么还是记不住啊？你四哥像你这么大的时候，可比你聪明多了，你还整天就知道跟着永琪稀里糊涂的玩，仔细的害你。五哥对我很好，傻子，过来，永轩，嗯
，我娘跟你说的话，你可记着了。嗯。如今你四哥已经出宫居住了，我娘的儿子里，就只有你年纪最长了。你一定要更加倍的用功，日后帮着你四哥登上太子之位。什么是太子啊？知道就行了，别问了。嗯。接着读。申行道，给嘉贵妃和八阿哥请安。什么事儿啊？皇上赏了一匹小马给八阿哥，让八阿哥即刻去南苑跑马。太好了，我可以学骑马了。额娘说的话都记着了。嗯，去吧。谢谢额娘。哎，永璇。嗯。骑马的时候小心些。嗯。柱儿，咱们也回去吧。永轩，嗯，你坐稳了啊，腿夹紧马肚子，试着让它慢慢跑起来。不用怕，对，就是这样。身体坐直一点，你手试着抓着马缰绳，慢慢可以自己骑了。腿夹一下马肚子，使劲！走！哎，永春！哎，永春！哎，永春！永春！虽说开春了，晚上还是凉。永琪这孩子啊，也不知道冷暖，可别冻着他。还是姐姐周到，先前替永荣做了一身衣裳，纯贵妃姐姐到现在还念着呢。哼，都是孩子嘛，本宫就多照顾着点儿。倒是尹嫔年轻气盛，又出生于贵家。一受宠就遇喜，口舌上总是不饶人。他这个性子，怕是要吃亏的。找时间去劝劝他吧。嗯，皇后娘娘，皇后娘娘，八阿哥不好了。出什么事了？八阿哥学骑马，可是不知怎么着，从马上摔了下来，疼得昏死过去了。奴才们都是怎么照顾的？当时还有谁在？五阿哥。五阿哥也在，是，五阿哥也在，五阿哥离八阿哥最近，五阿哥也想救，可是来不及了，那马就跟疯了似的撂蹶子，谁也拦不住。姐姐，你先别着急，永璇人呢？回协芳殿了，此刻太爷们正在救治。你去请嘉贵妃到协芳殿，咱们去瞧瞧。这，永璇。刘轩怎么样了？八阿哥腿骨断了，微臣正在医治，请您稍等片刻。腿骨断了，都是你，都是你害的，永轩。佳娘娘，都是我不好，是我没有照看好八弟。永轩好歹是你弟弟，怎么下得去的手？嘉贵妃，这么狠心啊你！永琪，嘉贵妃，一定是你，一定是你指使永琪害的永璇。嘉贵妃，你这话可不能乱说。你们有什么事冲我来？对我儿子下手算什么本事啊？嘉娘娘，这事是我的错，可不关皇后娘和额娘的事儿啊。嘉贵妃，你把话说明白了。我把话说明白了，我倒要问个清楚。为何偏就在永琪教永璇骑马的时候马受惊了？为何永璇受伤的时候，是永琪离得最近，他多得了干系吗？永琪教永璇骑马，自然离得他最近。众目睽睽之下，他又能做什么？你是永琪的养母，你当然会偏袒他了
。永琪哪有那么好心教永玄骑马？一定是永琪故意让马受的惊。永琪讲了永成的宠爱不说，如今又来害永玄。要是永玄有个什么三长两短，我饶不了你们。嘉贵妃，你既然觉得本宫是永琪的养母会有偏私，若本宫处置这件事儿，你也不会安心的。至于永琪是否牵扯其中，本宫和于妃不会过问，一一交给皇上处置。三宝，奴才在。你去把今日伺候永玄的奴才拉去慎刑司审问，审问的结果不得有偏私，一一回禀皇上。这。微臣给皇后娘娘请安，给各位主儿阿哥请安。八阿哥如何？回娘娘，八阿哥的腿断了，微臣已给他喂了药，也绑上了夹板，这期间千万不可轻动。刘轩，刘轩，刘轩。包太医，八阿哥年纪尚幼，容不得丝毫的偏失，必得细心的医治，别落下什么毛病了。是。微臣一定尽心尽力。皇娘、额娘，儿臣的确没有照看好八弟，但是儿臣绝无有意害过八弟啊！快起来吧，额娘自然知道你不会做这样的事。永琪，这事儿交给你皇阿玛彻查，必会查到真相，不用太担心。这回八阿哥坠马，事情牵扯到五阿哥和于妃娘娘，也有可能牵扯到皇后娘娘。皇上交代让你我去查，咱们可得尽心呐。嗯，我去马场看看。这里，这里还有这里，上上下下都要打扫得干干净净的，一定得擦仔细喽。这谁怪事啊？哎呦，林大人是奴才、啊。伤了八阿哥那个畜生呢？拴在马房里了，没有旨意呀、啊，不敢收拾他。你们几个，去看看那匹马。小顺子来了，带他们到马房里头瞧瞧。这马鞍和配头，奴才把马鞍给卸了，就在这里。林大人，这就是那天伤了八阿哥的那匹马的。马鞍子，嗯，你去吧。再再忍忍，过些天就好了啊！主儿，药熬好了。来，儿子，把药喝了。这药好苦，额娘，我不想喝了。好儿子，这是续骨的汤药，你只有喝了这个药才能好起来啊。微臣请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘怎么来了？本宫给永玄熬了一些续骨的骨头汤，希望永玄能快快好起来。嘉贵妃娘娘，您这是做什么？没做什么。就是怕被人再害一次，您别冤枉皇后娘娘。不敢，臣妾母子还想多活几日。皇后娘娘都来了，怎么没见于妃呀、啊？他儿子害了我的儿子，却想这么躲一辈子呢。于妃在安华殿被永玄祈福，是祈福还是诅咒？
只有你们自己知道。张贵妃，本宫知道你心疼孩子，所以格外包容你的言语。但是事情还未查明之前，你不准再污蔑旁人。皇后娘娘说什么，我听着就是了。只是永璇这儿，以后有皇上来看就够了。皇后娘娘不必再来。来，儿子，把剩下的汤要喝了。咱们的病赶快好起来，省着让坏人见了高兴。